2018 সালের ফেব্রুয়ারিতে ডিবিসির পর্দায় প্রথম যাত্রা শুরু করে অভিবাসী আদালত যাতে সব ধরনের সহায়তা দিয়ে গেছে বেসরকারি সংস্থা রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট রামরু যাত্রা শুরুর পর থেকে অভিবাসী আদালত চেষ্টা করেছে অভিবাসন প্রত্যাশীদের নানা সংকট সমস্যা ও সমাধান তুলে ধরতে অভিবাসন প্রক্রিয়া যেন আরো সহজ ও নিরাপদ হয় চাওয়া ছিল সেটাও আমাদের এই যাত্রায় সঙ্গী হয়েছে অভিবাসন ইস্যুতে বিশেষজ্ঞরাও তারা সরাসরি যেমন সমাধান দিয়েছেন তেমনি দিয়েছেন দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত নানা সহায়তা আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত আছেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি পার্লামেন্টারিয়ান্স ককাস অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের চেয়ার আর উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ সেলিম রেজা সার্বক্ষণিক সদস্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন আজকে স্টুডিওতে ডক্টর তাসনিম সিদ্দিকি চেয়ারপারসন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার রামরু আজকে আমরা আলোচনা করব নিশ্চয়ই কথা বলবো তিনজনকেই স্বাগত আজকের এই একশতম পর্বে তার আগে আমরা গত পর্বগুলোতে আমাদের যাত্রাটা কেমন ছিল সেটি একটু দেখে আসি দর্শক শততম পর্বে এসে দাঁড়িয়েছি আজ আলোচনায় যাবার আগে একটু দেখে নেব বিগত দিনগুলোতে আমাদের যাত্রার গল্পটা অভিবাসীর জন্য প্রাপ্য সেবা তথ্য প্রচারণা ও যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে অভিবাসীর আদালত অনুষ্ঠানটি নিয়মিত আয়োজিত হয়ে আসছে এই অনুষ্ঠানে অভিবাসনের চ্যালেঞ্জ সম্ভাবনা ভিত্তিক অভিবাসীর মুখে প্রকৃত ঘটনার বর্ণনার পাশাপাশি সমাধানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞ এবং নীতি নির্ধারকেরা এটা স্বচ্ছ একটি আদালত কিন্তু এটি আদালত নয় এটি একটি অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অভিবাসনকে নিরাপদ করা অভিবাসনে যারা যাবেন তাদেরকে সচেতন করা এর একষট্টিতম অতিক্রম অতিক্রম হয়েছে এই অতিক্রান্ত ইতিহাসের জন্য আমি রামরু এবং ডিবিসিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতে উঠে আসে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত নানা বিষয় এরই মধ্যে অনুষ্ঠানটি একশতম পর্বে পা রেখেছে এর মধ্যে তিয়াত্তরটি পর্বে চারশো পঁয়তাল্লিশটি ঘটনায় উঠে আসে অভিবাসনে প্রতারণা ও নৈতিক অভিবাসন সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা নয়টি পর্বে উঠে আসে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবা এবং সাতটি পর্বে দেখানো হয় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশার কথা আটটি পর্বে তেইশ জন অভিবাসন প্রত্যাশীর ইস্যু ধরে আলোচনায় উঠে এসেছে বিভিন্ন নীতিগত পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রয়োজনীয়তার কথা যারা যারা যে কোনো সাব এজেন্ট হিসাবে যদি থাকে ওনারা ওই কোম্পানির সাথে রেজিস্টার থাকুক যে রিক্রুটিং এজেন্ট যে আছে ও যদি বলে কি আমার এই দশজন আমার দালাল আর ওই দশজন কিন্তু আর কারো দালাল মানে এজেন্ট মানে এজেন্ট যদি এজেন্ট আর হতে পারবে না বিকজ না হলে ওই সবাই কিন্তু লেগে যাবে মানুষদের কাছ থেকে কেমনে টাকা তুলতে হয় তো এটা এই নিয়ম বাট ওরা এখন পর্যন্ত রাজি হয়নি তারপর তো ওদের কমিটি ভেঙে দিল এখন ওই অপেক্ষা আছে বাট আমি কিন্তু এটা একটা সিস্টেমে আনবই অভিবাসীর আদালত অনুষ্ঠানে সফল অভিবাসীর গল্প উঠে এসেছে নানা সময়ে আরও এসেছে অভিবাসী কর্মীর সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক তথ্য এর মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে প্রভাব ফেলেছে অভিবাসন বান্ধব নীতি পরিবর্তন ও সেবা প্রাপ্তিতেও গত পাঁচ বছর আগে গেছিলাম সৌদি আরব চার লক্ষ আশি হাজার টাকা খরচ আমি ওইখানে দরা খাই অভিযোগ করা ওইখানে কিছু লোকের সাহায্য পায় আমি টিভি প্রোগ্রাম করতে যাই ওইখানে নানান কথা বার্তা একটু সহযোগিতা পায় আমি দেড় লক্ষ টাকা ওদের মাধ্যমে পাইছি যারা অভিবাসী হতে ইচ্ছুক তারা সে সম্পর্কে অর্থাৎ এই আইনটা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে তাদের কোথায় কি কাগজপত্র নিয়ে তাদের ডিলিংসটা করতে হবে এটা যেমন একদিকে তারা সচেতন হচ্ছে ঠিক একই দিকে আমরা যারা বিজ্ঞ আইনজীবী হিসাবে কোর্ট আঙ্গিনাইজ অর্থাৎ কোর্ট কানেক্টেড আছে তারাও কিন্তু এখন আসলে আমরা এই আইনটাকে যে কোথায় কিভাবে কখন অ্যাপ্লাইটা করতে হবে এটাও কিন্তু আসলে আমরা জেনে যাচ্ছি অভিবাসীর আদালতে এখন পর্যন্ত মোট পাঁচশো একচল্লিশ জন অভিবাসী ও তার পরিবার সরাসরি অংশ নিয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে দুশো চুরানব্বই জন বিশেষজ্ঞ এখানে উপস্থিত থেকে তাদের মতামত অভিব্যক্তি ও পরামর্শ প্রদান করেছেন অনুষ্ঠানে সরাসরি ফোন কলের মাধ্যমেও প্রায় পাঁচ হাজার অভিবাসী অভিবাসীর পরিবার ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংযোগ করা সম্ভব হয় অজস্র ফোন এসেছে এখানে অনলাইন করা হয়েছে এবং যে আইনগুলো বা যে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার জন্য কিছু প্রকৃত ভুক্তভোগীকে এখানে আনা হয়েছে এটা একটা বড় ধরনের অ্যাচিভমেন্ট এবং তারা সরাসরি তাদের প্রবলেমসটা এখানে প্লেস করেছেন 
তাদের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং তারা কোনভাবে তাদের এই সমাধান পাবে সেটাকে একদম সরাসরিভাবে তাদেরকে বলা হয়েছে এটাই বড় অ্যাচিভমেন্ট আমি অভিবাসী আদালতের মনে করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিবাসী ও তার পরিবারের জন্য প্রায় তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সেবা নিশ্চিত হয়েছে রামরু অভিবাসীদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে এই সেবা নিশ্চিতে মুখ্য ভূমিকা রেখে চলেছে আমরা দেখে নিলাম বিগত দিনের গল্প আলোচনায় ফিরে যাই আমি শুরু করতে চাই ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোরে আপনাকে দিয়ে যেটি হচ্ছে একদম মূল প্রশ্ন যেটি প্রায়ই যেটি উচ্চারিত হয়ে থাকে দালালদের কথা বারবার বলা হয় যে কেন আসলে এতদিনেও এদেরকে আসলে একটি নজরদারি রাত আনা গেল না মন্ত্রীও দেখলাম আমাদের প্রতিবেদনে যে তিনি বললেন যে আমরা আনবো কেন আসলে যাচ্ছে না আনা অভিবাসী আদালতকে ধন্যবাদ অভিনন্দন শততম পর্বের জন্য রামরুকে অভিনন্দন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যারা ছিলেন এই পর্বটি করার জন্য এখানে তাসলিম সিদ্দিকি আপা আছেন উনি নিজে এই বিষয়ে একজন অথরিটি মনে হয় চল্লিশ বছর ধরে মিনিমাম এই বিষয়ে কাজ করছেন আমার মাত্র চার বছর অভিজ্ঞতা এবং ডক্টর সেলিম রেজা আছেন উনি মানবাধিক কমিশনের সদস্য পাশাপাশি একসময় বিএমইটি ডিজিও ছিলেন তো ভেরি মাচ রিলেভেন্ট সাব এজেন্টদের রেগুলেশন করাটার পিছনে আমি খুব স্পষ্টই বলবো যদি একটি সরকার মেনে নেয় যে এটি দেশের জন্য প্রয়োজন এটি আইনসম্মত এবং মন্ত্রী মহোদয় বলে থাকেন যে এটা আমি করব তাহলে এটার একদিনও দেরি হওয়া উচিত না এই দেরি হওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক কারণ এই যে এক বছর দেরি হলো এই এক বছরের মধ্যে অন্তত আরও কয়েক হাজার ভিকটিম তৈরি হয়ে যাবে কয়েক হাজার স্যাড স্টোরি তৈরি হয়ে যাবে সেটার দায় কে নেবে সেটার জন্যই বাংলাদেশে আমি এই জিনিসটি দেখেছি খুব দুঃখের সাথে যে জিনিসটি অলমোস্ট সর্বজন স্বীকৃত যেটায় কোনো পলিটিক্যাল ডিসপুট নেই তারপর সেই জিনিসটি দেরি হচ্ছে কেন যেন হচ্ছে না কেন যেন হচ্ছে না এখানে বাইরার একটা প্রেশার থাকতে পারে বাট এখানে বাইরারও খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কিছু নাই আমি মনে করি এটা বাইরার জন্য লাভবান হবে কারণ আপনি জেনারেলি অনেককে দায়ী করছেন তখন আপনি স্পেসিফিক দায়ী করতে পারবেন যে সতেরোশো রিক্রুটিং এজেন্টের মধ্যে সতেরো জন যদি দোষী থাকে আমরা সতেরো জনকে তখন ধরতে পারবো এখন কিন্তু অ্যাজ এ হোল সেক্টরটা আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সতেরোশো জনকেই কিন্তু দায় নিতে হচ্ছে নাও দালাল বা সাব এজেন্টদের রেগুলেশনের যে মডেলটা রামরু ডেভেলপ করেছিল এটা খুবই সুন্দর চমৎকার जवाबदेहता দেন তাকে রিক্রুটিং এজেন্টটা বেছে নেবে অথবা সে একটা রিক্রুটিং এজেন্টকে বেছে নেবে একটা একটা বলার কারণ হচ্ছে যদি একাধিক রিক্রুটিং এজেন্ট থাকে তাহলে সে একটা অশুভ প্রতিযোগিতা চলে যাবে যেটা মার্কেটকে অ্যাফেক্ট করবে এবং আনফেয়ার কম্পিটিশন হবে মাইগ্রেশন কস্ট বেড়ে যাবে তো সেই জন্য সে একজনের সাথে থাকবে এবং যখন সে কোনো অন্যায় করবে সে সাব এজেন্ট সেখানে সে সাব এজেন্ট দায়ী হবে এবং তার প্রিন্সিপাল এজেন্ট রিক্রুটিং এজেন্টও দায়ী হবে এন্টার প্রসেসের মধ্যে সবচেয়ে ঘাটতি যেটা ছিল সেলিম দা সাহেবও লয়ের ছাত্র প্রিভি অফ কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ যে দালাল দায়িত্ব নিয়ে একজন গ্রামের লোকের কাছে টাকা নিল আপনি যখন ক্রাইসিস হলো আপনি দালালের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারছেন চারশো ছয় চারশো বিশ বা অন্য কোনো মামলা কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে করতে পারছেন না কারণ রিক্রুটিং এজেন্টের সাথে তো সরাসরি ওই যোগাযোগ হয়নি রিক্রুটিং এজেন্টের সাথে যোগাযোগ হয়েছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকার বারো কম বারো বেশি সেইখানে আমরা একটা লিগাল ল্যাকুনা বা একটা লিগাল গ্যাপ ছিল এই গ্যাপটা ফিল আপ করার জন্য সাব এজেন্ট রেগুলেশন ভেরি মাচ অ্যাসেন্সিয়াল এবং আমি মনে করি এটা করার সাথে সাথেই অসংখ্য সমস্যার কুইক সমাধান হয়ে যাবে এটা নিয়ে কিছু ডিবেট ডিসপুট থাকতে পারে কিন্তু বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে এটা তো কোনো ভালো রেজাল্ট প্রডিউস করছে না সো পরিবর্তন অ্যাসেন্সিয়াল আমরা মনে করি এটা দ্রুত 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 এটা সহ আরও কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল যেগুলো নিয়ে আসলে খুব ডিসপুট নাই খুব দ্রুত এটা সরকারি করা উচিত আমি শুনবো নিশ্চয় আপনার কাছ থেকে বাকিগুলো ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু যেতে চাই মোহাম্মদ সেলিম রেজার কাছে যেটি হচ্ছে যে মানবাধিকারের প্রশ্নে যদি আসে একজন অভিবাসী বা একজন অভিবাসন প্রত্যাশী যাই বলি না কেন তারা আসলে মানবাধিকার নিয়ে আসলে তাকে কতটা সচেতন করা গেলো এই এতদিনে এই বক্তব্য দিয়ে আসলে একটু শুরু করতে চাই আলোচনা আসলে এটা আমি আজকে রামনুকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা এই অভিবাসী আদালতের একশোটি পর্ব অত্যন্ত সাকসেসফুলি আমরা মানে কমপ্লিট করতে পেরেছে এবং সেখানে আমরা দেখলাম যে তিন কোটিরও বেশি টাকা তারা ক্ষতিপূরণ আদায় করে আদায় করতে পেরেছে তো এটি একটি মানে বড় ধরনের আমি মনে করি ব্রেক থ্রো 
যে এবং মানুষকে সরাসরি তাদের কাছে যারা যাদের যাদের আসলে সমস্যায় পড়ছে তাদের কাছে শুনে এবং এটা সমাধানের পথ তৈরি করে দেওয়া তো এটি একটি অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ সেজন্য আমি রামরু এবং রামরুর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই চেয়ারপারসন সহ আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এখন মানবাধিকারের যে প্রশ্নটি আপনি করলেন সেটি হলো মানবাধিকারের একটি সার্বজনীন বিষয় এবং মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন থেকে কিন্তু সে অধিকার নিয়েই জন্মগ্রহণ করে আপনারা জানেন যে উনিশশো সালে যে সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ সেখানে তিরিশটি অধ্যায় যে যেখানে মানুষের অধিকার সেরকম কিন্তু অভিবাসীদেরও অধিকার এটা কিন্তু আমরা আমাদের দেশে সেটাকে সই করেছে যে অভিবাসীদের যে অধিকার এখন অভিবাসীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হলেও সে কিন্তু মানবাধিকারের মানবাধিকার তার ভায়োলেশন হয় এবং সে মানবাধিকারের সুরক্ষার শেল্টার সে চাইতে পারে আমাদের যে কমিশন যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আমাদের সেখানে কিন্তু বিভিন্ন থিমেটিক ইস্যু আছে তার ভিতরে কিন্তু একটি ইস্যু হলো এই মানবাধিকারের ইস্যু এবং যেহেতু আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে অভিবাসন বিষয়টি বাংলাদেশের অর্থনীতি বাংলাদেশের জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজেই তাদের মানবাধিকার দেখভাল করা এবং তাদের মানবাধিকার সুরক্ষা দেওয়া এটা আমাদের সরকারের যেমন দায়িত্ব এবং এটা সবারই দায়িত্ব মানবাধিকার সুরক্ষা দেওয়া সেই হিসেবে আমরা আমরা আমাদের এখানে যেগুলো কমপ্লেন পাই আমরা অনেক সময় বিদেশ থেকেও অনেক কমপ্লেন পাই এবং দেশে থেকেও যেগুলো কমপ্লেন পাই সেখানে আমাদের একটা মেকানিজম আছে আমাদের বেঞ্চ আছে সেই বেঞ্চে আমরা শুনানি করে তার তাদের সুরক্ষা দেওয়া এবং সরকারের কাজ আমরা পরামর্শ দিই বা সরকারকে কি করতে হবে সে বিষয়ে আমরা তাদেরকে বলি এবং শুধু তাই না আমরা সৌদি আরবে একটি কেস কিন্তু আমরা হ্যান্ডেল করে এবং সেই যে ওখানে মানবাধিকারের যে ওখা ওখানকার যে অর্গানাইজেশন আছে তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা তাদেরকে যে ভিকটিম হয়েছিল একটি আমাদের একটি মেয়ে মারা গিয়েছিল তো এবং তার জন্য কিন্তু শাস্তি হয়েছে এবং সেই এমপ্লয়ারের কিন্তু ফাঁসি ফাঁসির অর্ডার হয়েছে তো এইভাবে আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের আমাদের কাছে যেগুলো যেগুলো কমপ্লেন আসে সেগুলো আমাদের মানবাধিকার সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা এটি একটি অব্যাহত ব্যাপার এবং এটা অব্যাহত আছে জি আপনার কথার সূত্র ধরেই আপনার কাছে আমি আরও একটি প্রশ্নে ফিরব কিন্তু সেই প্রশ্নটি হচ্ছে যে প্রবাসে আসলে একজন মানবাধিকার একজন অভিবাসীর মানবাধিকার কিভাবে আরও সুরক্ষিত নিশ্চিত করা যায় এই প্রশ্নের উত্তর জানবো আপনার কাছে তার আগে একটু ডক্টর তাসনিম সিদ্দিকির কাছে যেতে চাই আপনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন অভিবাসীদের নিয়ে যদি একটু নির্দিষ্ট করেই জানতে চাই যে এই এত দিনে বাংলাদেশের অভিবাসনের যে পরিস্থিতি বা চিত্র যাই বলি না কেন তাতে আসলে কতটা পরিবর্তন আনতে পেরেছে আমি বলবো অনেক পরিবর্তন এসছে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানে একজন অভিবাসীকে চিত্রিত করা হতো একটা জোকার হিসেবে টাকা দেন দুবাই যাব মানে তাকে কোনো সম্মান দেয়া হতো না এবং ব্যাংকে গেলে সে কোনো রকম সম্মান পেত না তাকে কাস্টমার হিসেবে ট্রিট করা হতো না আর কোনো মন্ত্রণালয় বলেন কোনো কিছুই তো ছিল হ্যাঁ সামাজিকভাবে রেডিও টেলিভিশনে মিডিয়াতে এবং সরকারের কোনো নির্ধারিত কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না যে এদের দেখভাল করবে তাই না লেবার মিনিস্ট্রি দিয়ে হতো সেখান থেকে আজকে আমরা মানে একটা অভিবাসন আইন আছে মন্ত্রণালয় আছে তারপরে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওয়েজানার ওয়েলফেয়ার বোর্ড তৈরি হয়েছে বিভিন্ন কিছু হচ্ছে অন্যদিকে সিভিল সমাজও একেবারে মাঠ পর্যায়ে যে যেই ফ্রডুলেন্সগুলো হয় সেইগুলোকে ধরে তাদেরকে বিচারের আয়তা আনা তাদেরকে বিভিন্ন রকম অ্যাওয়ারনেস ভিতরে নিয়ে আসা এই কাজগুলো হচ্ছে হ্যাঁ এই কাজগুলো করতে যে কিন্তু আপনি অবশ্যই দেখবেন যে আরও নতুন রকম সমস্যা তৈরি হয়ে যায় এর মানে এই নয় যে পুরনো অ্যাচিভমেন্ট নাই পুরনো অ্যাচিভমেন্ট আছে কিন্তু সেই সাথে যত কমপ্লেক্স হচ্ছে যত আপনি চেষ্টা করছেন এর ভেতরকার যত জটিলতাগুলো আপনি দূর করবেন তত কিন্তু এসে এগুলো ওঠে এবং সেই কারণে আমি বলবো এই যে আজকের অভিবাসীর আদালত মানে এটা একটা ড্রিম ছিল একটা ড্রিম ছিল রামরুর যে এই অভিবাসীর মানে অভিবাসীকে সরাসরি আমরা সামনে আনতে পারছি না ভুক্তভোগীকে আমরা রেডিও টেলিভিশনে দেখি না আমরা কি দেখি আমরা মূলত দেখি নাটক নভেলে কেউ হয়তো অভিনয় করছেন কিন্তু সে সামনা সামনে আসতো না ওই একটা স্বপ্ন ছিল তাদেরকে সামনে আনব সরাসরি তাদের জন্য যে ন্যায় বিচার তাদের মানবাধিকার এগুলোকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো এবং আজকে একশো পর্বের মধ্যে দিয়ে আপনি যদি দেখেন 
কত অভিবাসী এবং কত জন যে আমাদের কাছে ফোন করছে ফোন করে বলছে যে আমার এই কেসটা আপনারা দেখেন না টিভিতে আমরা তা এটা সেটেল করে দিচ্ছি তাই না আজকে বিএমইটির ভিতরে যদি তাকান বিএমইটি আগে হয়তো দু হাজার উনিশ সাল নাগাদ যেটা নাকি আটশোর মতন কেস তাদের কাছে আসতো এখন সেখানে আড়াই হাজার কেস এই অনুষ্ঠান হওয়ার পরে চলে আসছে তো তাহলে এগুলোর ইম্প্যাক্ট বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে লোন সম্পর্কে যে সকলের ধারণা বাড়ছে এবং লোন নেয়ার জন্য সাত হাজার থেকে এখন চল্লিশ হাজার লোক লোন নিচ্ছে এটা সবই যে এই আমাদের কাজের জন্য হচ্ছে তা নয় সরকার এখন ভীষণভাবে এটায় নজর দিচ্ছেন চেষ্টা করছেন কিন্তু যেই জায়গাগুলো পারা যাচ্ছে না সেটা হচ্ছে আমাদের যে মানে রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমের ভেতরে যে ন্যায় বিচার আনা সেখানটা একটা ট্রান্সপারেন্সির অভাব এবং ওই রাষ্ট্রের সাথে আমরা যে পেরে উঠছি না এই জায়গাগুলোর সমস্যাগুলো ক্রমাগতভাবে কঠিন হয়ে আমার অভিবাসীর একটা অনেক অংশ কিন্তু এখনও একটা বিপদের ভেতরেই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অংশ নেন জি নিশ্চয়ই ধন্যবাদ আপনাকে আরও শুনবো নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে আমি আবারও একটু শামীম হায়দার পাটোয়ারের কাছে যেতে চাই আমি যেটি বলছিলাম আমরা দালালদের নিবন্ধনের কথা বলছিলাম আপনি একটি মডেলের কথা বললেন যেটি রামরু আসলে পরিকল্পনা করছে কিন্তু আমি একটু বলে দিব এখানটায় রামরু পরিকল্পনা করলেও এটা কিন্তু পার্লামেন্টারি যে ককাসটা সেই ককাস এটার ভিতরে ভীষণ ইনপুট দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়েও গেছেন তারা এবং সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যে বক্তব্য এসছে উনি হয়তো বলবেন আমাদের জি সেই সম্বন্ধে শুনুন পাশাপাশি আরও আপনার যে পরামর্শগুলো আপনি বলছিলেন যে আরও কিছু করা যেতে পারে জি এই মিডলম্যান রেগুলেশন নিয়ে আমার মনে হয় এটা অলমোস্ট যে মডেলটি রামরু দ্বারা করেছে সকল স্টেক হোল্ডার এটা অ্যাকসেপ্টেড করেছে শুধু আমরা এখন হয়তো বা বাইরার যেহেতু একটা আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা চলছে এটা একটা বিগ প্রবলেম বিজেএম এর মতো বাইরে দাঁড়াতে পারেনি কেন এবং সেটা কিন্তু পুরো সেক্টরটাকে অ্যাফেক্ট করছে অথচ বিজেএম এর থেকে বা গার্মেন্টস এর থেকে অনেক গুণ মাল্টিপল কন্ট্রিবিউশন কিন্তু এই সেক্টরে আছে তো বাইরে যদি বিজেএম এর মতো একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হতো তাহলে হয়তো বা এই সেক্টরটা আরো ডেভেলপ হতো এ আইনে আরো অনেকগুলো রিফর্মের কথা বলা হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আসলেই এখন আমাদের একটা বাস্তবে অভিবাসীর আদালত করার প্রয়োজন হয়ে গেছে কারণ এক কোটির মতো মোরাল লেস বা ষাট লাখ ম্যাডাম অবশ্যই বলবে সে ষাট সত্তর লাখ লোক বিদেশে আছে তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের মিডেল ম্যান দালাল টাকা দিয়েছে টাকা দিয়ে এ নিয়ে কিন্তু হিউজ লিটিগেশন হয় তো আমি লিটিগেশনকে আলটিমেট সলিউশন বলছি না এখানে মেডিয়েশন হতে পারে সব ফেল করলে কোর্টে যাবে এখন কোর্টে যাওয়ার কথা শুনলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের ভিকটিমরা কোর্টে যেতে চায় না বিকজ এটা লং প্রসেস এবং যে টাকার জন্য আস্থাহীনতা আছে লং প্রসেস এবং যে টাকা তারা রিকভারি করবে তার থেকে বেশি তার খরচ হয়ে যায় যদি সে তার ইনকামটাও লস দেখায় তো সেখানে ন্যাচারালি আমাদের একটা জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেম স্পেশাল এখানে প্রয়োজন আরেকটি আমি যেটা মনে করি প্রবাসীদের যে ওয়েলফেয়ারের জন্য যে ওয়েলফেয়ার অফিসার অ্যাম্বাসিগুলোতে পাঠানো হয় এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি তিন চারটি অ্যাম্বাসিতে তারা খুব ব্রাইট অফিসাররা যায় এটা ওপেন কম্পিটিশনের মাধ্যমে হয় পুলিশ থেকে যায় ফরেন সার্ভিস থেকে যায় বা অন্য কোনো সার্ভিস থেকে যায় কিন্তু তারা তো মাইগ্রেশন ওয়ার্কারদের দুঃখ বোঝার জন্য ট্রেন না তারা ওখানে গিয়ে মাইগ্রেশন ওয়ার্কারদের সাথে মিশার মিশতে মিশতেই তার ট্রান্সফারের টাইম হয়ে যায় এইটা এক্সক্লুসিভলি আমার মনে হয় মন্ত্রণালয়ের মধ্যে রাখা উচিত ব্লক পোস্ট হিসাবে একটু যোগ্যতা হেরফের হতে পারে একটু ইংলিশ কম জানতে পারে কিন্তু সে কিন্তু বিশ বছর তিরিশ বছর ধরে এই সেক্টরে কাজ করেছে এই মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছে সে প্রবলেমগুলো জানে সমাধানগুলো জানে এটা অভিবাসীদের অনেক কাছাকাছি অনেক কাছাকাছি অভিষয় তার কাছে কাছাকাছি সে ভাষাটা বুঝবে সেখানে একটা পলিশ লোক গিয়ে আসলে ভালো কাজ করতে পারবে না আর মিডল ইস্টে কয়েকটা জিনিস একটা হচ্ছে একটা লিগাল প্যানেল এটা অবশ্যই অলরেডি করছে গভর্নমেন্ট একটা লিগাল প্যানেল লোকাল আর কিছু লয়ার বাংলাদেশ থেকে যারা একটু মনিটর করবে সাপোর্ট দেবে এটা করা খুব দরকার আর প্রোয়াক্টিভ সার্ভিস অর্থাৎ বাংলাদেশের কোনো একটা হেল্প ডেস্ক থেকে মেয়েদেরকে বা ছেলেদেরকে ফোন দেওয়া হবে এভরি সেভেন ডেজে একবার যে আপনি ঠিক আছেন কিনা আপনার খাওয়া ঠিকভাবে দিচ্ছে কিনা আপনাকে টর্চার করছে কিনা ঘুমাতে দিচ্ছে কিনা জাস্ট একটা বেসিক ফোন কল এবং সেটা হেল্পলাইন না হেল্পলাইন করতেও সাহস লাগে যে আমি একটা হেল্পলাইনে ফোন করবো আমার কি হবে প্রোয়াক্টিভ একটা রোল অ্যাম্বাসি থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে করা প্রয়োজন আর যদি মিডিল ইস্টে আমরা মেয়েদের জন্য হোস্টেল দিতে পারি সেটা মেয়েরা তাদের টাকা দিয়েই থাকবে এই হোস্টেল দিতে পারলেই অন্যায় অত্যাচার অবিচার অনেকটাই কমে যাবে এবং এখন যেহেতু সৌদি আরব একটা ওপেন দিকে যাচ্ছে লিবারেলিজমের দিকে যাচ্ছে ইট ইস ভেরি হাই টাইম যে ওখানে একটা ট্রেড ইউনিয়ন করা ওখানকার একটা মানবাধিকার সংস্থাগুলো তৈরি করা আমি জানি না ওখানে মানবাধিকার কমিশন আছে কি না সিমিলার কিছু আছে নিশ্চয়ই তো আমার মনে হচ্ছে
একটা হচ্ছে রিসিভিং কান্ট্রিগুলো আমাদের সাথে অন্যায় করে এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই আমরা এটা সহ্য করি কিন্তু করা উচিত না আর একটা হচ্ছে আমাদের দেশেও তো আমরা অন্যায় করি আমরা এদের কাছে পাঁচ লাখ দশ লাখ পনেরো লাখ টাকা নিচ্ছি এটা তো বন্ধ করতে হবে নানাভাবেই প্রতারণা জি শুনবো তিনজনের কাছ থেকে আরও আমাদের অভিবাসীর আদালতে এই একশতম পর্ব উপলক্ষে যারা সেবাগ্রহীতা রয়েছেন তারা কিছু কথা বলেছেন তাদের কথা একটু শুনে নিতে চাই দশক অভিবাসীর আদালতের সেবাগ্রহীতাদের কয়েকজন আমাদের সাথে কথা বলেছেন চলুন দেখে নিই আমি দু হাজার আঠারো সালেও মন যাই যাওয়ার পরে আমি তিন মাস ছিলাম ওইখানে কোনো কাজ ছিল না কোম্পানি ছিল না তো ওইখান থেকে আমি রিটার্ন আসার পরে দালাল দালালকে ফোন দেই দালাল ফোন ধরে না কথা শোনে না পরে আমি এলাকায় শুনতে পেলাম রামনু নামে একটা অফিস আছে ওইখানে যোগাযোগ করার পরে ঢাকার ডিভিসি চ্যানেলে অনুষ্ঠান হয়েছিল টিভিতে ওইখানে কথা বাথা বলার পরে বাসায় আসার পরে রামনুতে একটা মিটিং হয় মিটিংয়ে আসার পরে দালাল ওইখানে এসে নিজের হাতে টাকা দিয়ে যায় এবং কি সেই টাকায় আমি একটা গাড়ি কিনেছি গাড়ি চালাই আমি এখন প্রতিদিন আমার হাজার বারোশো টাকা ইনকাম হয় মাসে তিরিশ হাজার টাকার মতো আমি ইনকাম করি আমার স্বামী সৈদি এফে গেছিল নয় দিন পরে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছি আমি তিনটা ছেলে নিয়ে এক ছেলে গর্বে ছিল আর দুটি ছেলে নিয়ে আমি খুব কষ্টে ছিলাম আমি কোনো সাহায্য পাই নাই কেউ সাহায্য করে নাই আমি শুনলাম রামনুর অফিস আছে ওখানে আমি যোগাযোগ করলাম ওখান থেকে আমার এ টিভি ছেলে নিয়ে গেছিল তারা সাহায্য করছে আমার তিন লাখ টাকা পেয়ে দিছে আমি ওইগুলো দিয়ে এখন শাক সবজি চাষ করে জমি রাখছি এগুলো নিয়ে আমি ছেলে সন্তান নিয়ে এখন ভালো আছি আমি গেলাম কাতার কাতার যাওয়ার পরে কাতার থেকে আমার ফেরত পাঠাইল ফেরত আইসা আমি দালালে বুঝাইলাম সে মারল না আমার কথা বিশ্বাস করল না কয় যে তোমার যাই রোগ হয়েছে আসলে আমার রোগ আগে থেকে হয়েছে দালাল আমার বলে নাই তে আমি গেলাম রামরুর কাছে রামরু মাধ্যমে আমি গেলাম লো ঢাকা টিভি চ্যানেলে গেলাম যাওয়ার পরে এই রামরু পরে হে কোম্পানির নামে কেস করেছিল এই কেসের মাধ্যমে আমি এক লাখ দশ হাজার টেহা পাইছি এক লাখ দশ হাজার টেহার পাওয়ার পরে আবার দালালের দিশাল বিশ হাজার টেহা এ তি এক লাখ তিরিশ হাজার টেহা দেয় আমি জমি রেখে নিয়ে টিভি চ্যানেলেতে আমার খুব উপকার করছে উনি মালয়েশিয়া গেছিল পরে মালয়েশিয়ার থেকে বেশ কিছু দিন ওইখানে রাখলো অ্যাক্সিডেন্ট হইলো আমরা তো বাড়িতে ব্যস্ত খুঁজে টুজে পাওয়ার ফোন টোন নাই তারপরে হ্যাঁ ধরেন যে হেই ওনার যে কোনোভাবে খুঁজে আনা হইল তারপরে হ্যাঁ টাকা পয়সা বেগারে কী দেয় চিকিৎসা করবো পরে রামরুর মাধ্যমে টিভি চ্যানেলে থেকে কিছু বেশ কিছু টাকা পয়সা দিল সরকারে ওনার চিকিৎসা পাতি মোটামুটি হ্যাঁ সুস্থ ছেলের নাম করিম করিম শিখদের বর্তমানে সিঙ্গাপুর আমি পাওয়ার শিখলাম ব্যাঙ্কে দুই লাখ টাকা লোন আনছিলাম লোন লোন নাই না আমি পুকুরে পুকুরে মেরামত করছি পুকুরে মাছ আবাদ করছি রামরু অফিসে আমার যোগাযোগ করিয়া অফিসে আমার যতটুকু সহায়তা করা দরকার করছে তারপর ওখান থেকে আবার টিভি চ্যানেলে ফোনে যোগাযোগ করিয়া পরে আমি পাওয়ার শিখলাম ব্যাঙ্কে দুই লাখ টাকা লোন পাইছি আমরা দেখছিলাম সুবিধাভোগী বা সেবাগ্রহীতা যাই বলি না কেন তাদের কথা শুনছিলাম তাদের সফলতার কথা আলোচনায় ফিরতে চাই মোহাম্মদ সেলিম রেজা আপনার কাছে যেতে চাই আপনি বলছিলেন একটু আগেই যে মানবাধিকারের কথা চেষ্টা করছেন আপনারা এবং আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন যে প্রবাসে বিদেশের মাটিতে আসলে তার মানবাধিকারটা কীভাবে নিশ্চিত সেটি যদি একটু বিস্তারিত শুনি আপনার কাছে আচ্ছা আমি ওই মানবাধিকারের এই ইস্যুটে যাওয়ার আগে এখানে যেহেতু দালালদেরকে রেজিস্ট্রেশনের কথা বা তাদের রেগুলেশনের ভিতরে আনার কথা যে বলা হয়েছে আমি আমার মানে অন গ্রাউন্ডের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে চাই সেটা হলো যে এটি এই জন্যই করা প্রয়োজন যেমন ধরেন যে একজন লোক যখন বিদেশে যাচ্ছে সে তো আসলেই দালালের মাধ্যমে যাচ্ছে এখন দালালের মাধ্যমে যাওয়ার পরে সে যখন এই যেরকম বিপদে পড়ে তখন হয়তো ওই রিক্রুটিং আমাদের যে ডাটাবেস আছে সেই ডাটাবেসে কিন্তু যে রিক্রুটিং এজেন্সি পারমিশন নিছে বা যে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে গেছে সেই রিক্রুটিং এজেন্সির নম্বরটা থাকে এবং তাকে খুব ইজিলিভাবে ধরা যায় ডাটাবেস থেকে পাওয়া যায় যখনই ওই রিক্রুটিং এজেন্সিকে ধরা হয় তখন কিন্তু সে বলা যায় না আমি তাকে তো চিনি না জিজ্ঞেস করেন ও আমাকে টাকা দিছে কিনা তখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করা যায় তুমি কাকে টাকা দিয়েছো সে তখন অন্য একজনের না বলে তো রিক্রুটিং এজেন্সি বলে না আমি তো চিনি না তাকে সে আমার কেউ না আমি তাকে চিনি না অর্থাৎ আপনার ওই কেসটা কিন্তু তাদের সম্পর্কের কথা প্রমাণও করা প্রমাণ করা যায় না এবং এইখানে কিন্তু একটা বিরাট শুভঙ্করের ফাঁকি 
এখন যে এক্সিস্টিং সিস্টেমে যে সিস্টেমে আসলে লোকজন যাচ্ছে এখানে দালালের এজেন্টের কিন্তু সাব এজেন্টের একটা ব্র্যাড ভূমিকা আছে কাজেই এদেরকে রেগুলেশনের ভিতরে আনতে পারলে এবং আমি এটা কিন্তু যখন ডিজি ছিলাম তখন কিন্তু একটা এরকম একটা সিদ্ধান্ত আমরা প্রপোজাল তৈরি করেছিলাম যে একটা রিক্রুটিং এজেন্সি সে অ্যাট বেস্ট যে কয়জন কয়জন ম্যাক্সিমাম পাঁচজন বা দশজন সে তার সাব এজেন্ট রাখতে পারবে এবং ওই সাব এজেন্ট যে কাজ করবে সে সে সেই লিস্ট দিবে যে সে আমি আমার সাব এজেন্ট এই কজন এবং ওই কজনের বাইরে থেকে সে লোক নিতে পারবে না এখন সে যখন লোক নিবে এবং এই সাব এজেন্ট যদি কোনো অন্যায় করে তাহলে তাকে যাতে ধরা যায় এবং সেই লিস্টটা মিনিস্ট্রির কাছে থাকবে বিএমএটির কাছে থাকবে এবং তাহলে তাদেরকে ইজিভাবে ধরা যাবে না তোমার সাব এজেন্ট অন্যায় করেছে কাজে তুমি এই প্রিন্সিপাল যে তুমি এটার জন্য দায়ী কাজে এইটা যদি রেগুলেশনের ভিতরে আনা যায় তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা এই যে এখন যে তাদেরকে ধরা যাচ্ছে না এই ধরা কিন্তু সুবিধা হবে আর একটা হলো যে যে অভিবাসীর আদালত এটা কিন্তু এখন আসলে সময় আসছে যে এই যে স্পেশাল আমাদের এম পি মহোদয় যেটা বললেন এই স্পেশাল আদালত করা দরকার লাইক যে মানে আমাদের লেবার কোর্ট যেমন আছে তারপরে অর্থনীন আদালত যেমন আছে যেটি এটিও একটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেক্টর কাজেই অভিবাসীর আদালত হিসেবে স্পেশাল আদালত থাকা দরকার যার ফলে এই কেসগুলো তারা খুবই কুইক ডিসপোজাল হবে এবং তাতে মানুষ দেখতে পায় যে হ্যাঁ বিচার সেক্ষেত্রে আমার একটা প্রশ্ন আছে বাংলাদেশের অভিবাসী আইন আসলে কতটা শক্তিশালী আপনি অভিবাসী আইন যে আমাদের আমরা কিন্তু আইন কানুন আমাদের আছে কিন্তু আইন কানুনের কিন্তু প্রয়োগ নেই এবং সেই প্রয়োগ করার পথটা কিন্তু অত সহজ না এই যে কোর্ট আপনারা জানেন যে কোর্টে গেলে লং পেন্ডিং মানুষ কোর্টে যেতে চায় না মামলা করে যেমন আমি বিদেশেও কাজ করেছি বিদেশেও কিন্তু যদি একজন অভিবাসী একজন প্রতারিত হয় সেখানেও কিন্তু কোর্ট কাছারি আছে কিন্তু কেউ কিন্তু রাজি হয় না যে সে এখানে অপেক্ষা করে মামলায় ফাইট করবে এটা করার জন্য কিন্তু রাজি হয় না কাজে কোর্ট কাছারি যেমন এমন মানে এটা যে লং পেন্ডিং এটা তো মানুষের ওরকম আস্থা নাই যে গেলেই সে বিচার করবে সেই জন্য স্পেশাল কোর্ট করলে এটা তাড়াতাড়ি বিচার পাওয়াটা তাদের জন্য সোজা হয় এর জন্য স্পেশাল কোর্ট করা যেতে পারে এবং এটা রামরু বলছে আমরাও বলি এবং এটা এটা করার সময় এটা সেই সময় এসেছে এখন যে স্পেশাল কোর্ট করার জি শুনবো নিশ্চয় আপনার কাছ থেকে আর ডক্টর তাসিম সিদ্দিকি নীতিগত জায়গায় কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছেন কিনা যদি মানে সরকার কিন্তু খুবই প্রোয়াক্টিভ আইন কানুন ওই সব জায়গাগুলোতে হ্যাঁ আপনি যদি দেখেন কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু মানে এই যে মানে ভেজানার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের আইন হয়েছে তারপরে আবার ধরেন দু হাজার দিকেই কিন্তু আমাদের পলিসি হয়েছে যে দু হাজার বাংলাদেশ প্রথম ছিল একটা পলিসি করা যে অভিবাসন নীতি এবং পরে ওটা দু হাজার সালে আরেকটা নতুন নীতি কিন্তু তৈরি করেছেন তারপরে হচ্ছে যে এখন রিইনটিগ্রেশনের পলিসি হচ্ছে ডায়াসপোরা নিয়ে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে এই পলিসি নীতি এগুলো কিন্তু হচ্ছে খুব দ্রুতই হচ্ছে ভালো মতোই হচ্ছে এবং রাইট মোটামুটি এস্টাবলিশ করেই হচ্ছে কিন্তু এই নীতিগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বা এইগুলোকে কাজে খাটিয়ে যে ব্যাপক বাজেট অ্যালোকেশনের মাধ্যমে এই মন্ত্রণালয় যে এগিয়ে যাবে সেই জায়গাটায় সেই জায়গাটায় আমি কিছুটা অসুবিধা দেখি অসুবিধাটা কিন্তু সিস্টেমের সিস্টেমের ভেতরেই রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহ এত বেশি পাওয়ারফুল এবং তাদের কিন্তু অনেক উচ্চ পর্যায়ে তাদের যোগাযোগ ফলে এই মন্ত্রণালয় অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু অনেক আইন প্রয়োগ করতে পারে না অনেক পারে না এই 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 ধরনের মানে প্রাতিষ্ঠানিক বা কাঠামোগত অসুবিধাগুলোর জন্য আর যদি আমরা চিন্তা করি যে মানে অভিবাসীদের জন্য কি হচ্ছে এখন যদি দেখেন এই যে সেফ স্টেপ মাইগ্রেশনে শুধু যে আমরা আর কতজনকে ফিল্ডে গিয়ে ট্রেনিং দিতে পারব এখন কিন্তু আপনি দেখবেন যে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এখন এই সার্ভিসগুলো দেয়ার চিন্তা হচ্ছে এর ভেতরে আমার সাথে কথা হলো যে একটা পুরো ফান্ড আসছে ইউএনএফ সিডি ওর আন্ডারে যে তাদের কাজই হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের জন্য মাইগ্রেন্টকে একটা বড় ইয়ে হিসেবে ধরে তাদের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক জায়গাগুলোকে সংগঠিত করা এতে এবং সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা বড় ভূমিকায় থাকবে এবং এই কাজগুলো যদি করা যায় পুরোটাই তারা ডিজিটাল ইয়ের মাধ্যমে করতে চাচ্ছেন ডিজিটালি করতে চাই জি ডিজিটালি যা কিছু সেবা যা কিছু ওই ডিজিটাল প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আমার মনে হয় এখনকার সময়টা ওই দিকে গেছে হ্যাঁ অফকোর্স টাকা পয়সা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এই দরিদ্র মানুষকে যদি মানে খুব সহজ করে তারা দিতে চাচ্ছেন যে ব্যাংকেও যেতে হবে না কোথাও যেতে হবে না মোবাইলের ভিতরে তারা নাম্বার জাস্ট নাম্বার তার 
ইয়ে করে তিনি টাকা পরিচয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন তার পারবেন তার নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে তো এই কাজগুলো যদি হয় হ্যাঁ একটা সিকিউরিটির ভয় থাকতে পারে সেই কেউ অন্য কেউ টাকা নিয়ে নিল কি না অমুক কি না যেগুলো হয় অনেক সময় কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওইটুকু জায়গা নিশ্চিত করা গেলে নিশ্চিত করা গেলে এগুলো ভালো ভালো পলিসি অপশন বাংলাদেশ খুব সাহসের সাথে নিচ্ছে জি ধন্যবাদ স্বামী ভাই আমি এখানে একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই যে ম্যাডাম যে কথাটা বলছেন আমাদের দেশে কিন্তু পলিসি আছে আইন আছে সব আছে কিন্তু এই ইমপ্লিমেন্টেশনের পার্টে যাই কিন্তু সমস্যা এই যে সরকারকে কিন্তু ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া আছে যে এই যে রিক্রুটিং এজেন্সিদের মানে সরকার ইচ্ছে করলে কিন্তু সমস্ত রিক্রুটিং এজেন্সিকে একদিনের ভিতরে কিন্তু সব বন্ধ করে দিতে পারে এবং রিক্রুটিং লাইসেন্স ক্যান্সেল করতে পারে তাদের পানিশমেন্ট দিতে পারে কিন্তু এই ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাটা কিন্তু দুর্বলতা সেই জি সেই প্রসঙ্গেই ব্যারিস্টার স্বামী ভাইদার পাঠোরে আপনার কাছে যেতে চাই যে সংশ্লিষ্ট যেই দপ্তরগুলো রয়েছে যদি বলি সেগুলোকে আরও কিভাবে শক্তিশালী করা যেতে পারে আমরা দুজনের কাছে শুনলাম যে প্রয়োগের জায়গায় কিছু এখানে জটিলতা রয়ে গেছে প্রায়োগিক সমস্যা হচ্ছে এই যে তিন চার কোটি লোকের কথা আমরা বলছি তাদের ইস্যুগুলো মাল্টিফেরিয়াস পাসপোর্টের সমস্যা ভিসাতে সমস্যা বিদেশে গিয়ে অ্যাম্বাসিতে সেবা পাওয়ার সমস্যা এয়ারপোর্টের সমস্যা এয়ারলাইন্সের টিকিটের সমস্যা এর মধ্যে কিন্তু একটা টাইনি অংশই মন্ত্রণালয় ডিল করে বাকিগুলো অন্য মন্ত্রণালয় আর বাংলাদেশের ব্রুকরিক কাঠামোতে যার মন্ত্রণালয়ের বিষয় সে সেই মন্ত্রণালয় অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না এখানে একটা কোয়ার্ডিনেশন কমিটি হয়েছে হেডেড বাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা একটা ভালো মুভমেন্ট আই থিঙ্ক ওয়ান স্টপ সলিউশন ইজ দ্য ইজ দ্য অনলি সলিউশন যে যারা প্রবাসী তারা পাসপোর্ট করা শুরু করে রিইন্টিগ্রেশন প্রসেস এটি ছয় বছর সাত বছর একটা টোটাল জিনিসটাই একটা ডেক্স থেকে হবে ওই ডেক্স ইন্টারনালি যেখানে মন্ত্রণালয় যেখানে যা কোয়ার্ডিনেশন করবে এবং সেখানে একটা অগ্রাধিকার দিতে হবে আদারওয়াইজ কখনোই আপনি একটা ভালো সেবা দিতে পারবেন না যখন ভালো সেবা দিতে পারবেন না হাই মাইগ্রেশন কস্ট হবে তখন ট্রাফিকিং বাড়বে এবং ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের প্রেশারও আমাদের উপর বাড়বে এই যে রেগুলার ট্রাফিকিং নিয়ে আমাদের কিন্তু বকা শুনতে হয় রেগুলার আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছ থেকে যখন সুষ্ঠু মাইগ্রেশন হবে তখন আনফেয়ার মাইগ্রেশন কমে যাবে ন্যাচারালি ওয়ান স্টপ সলিউশনের মডেল এখন দাঁড়া করার সময় চলে আসছে আর আমি মনে করি এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটও কম বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতাও কম দুটোই বাড়াতে হবে রিসোর্স বাড়াতে হবে হিউম্যান রিসোর্স এবং যদি মন্ত্রণালয় মনে করে সে বাজেট বাস্তবায়ন করতে পারবে না সে আউটসোর্সিং মাধ্যমে পার্টনারশিপে যেতে পারে এই অথরিটির আগে দিতে হবে তাহলে সে প্রকৃত অর্থে এই সেবাগুলো দিতে পারবে এর সাথে অনেক কিছু জড়িত একজন মাইগ্রেশন ওয়ার্কার ওখানে কাজ করছে তার গ্রামের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে তার কেসটা যদি আর দশটা নাগরিকের মতো দেখা হয় তাহলে কিন্তু সে সেবা পাবে না কারণ সে সেখানে উপস্থিত নাই তার একটা আলদা হেল্প ডেস্ক লাগতে হবে তার মেয়েকে ইফ টিচিং করলে আলদা হেল্প ডেস্ক দেখতে হবে তার ছেলে মেয়েদের একটি স্কুলে কোটা দিতে পারি আমরা উপজেলা স্কুল জেলা স্কুলের ভালো স্কুলগুলোতে তার বৃদ্ধ বাবা আমার হসপিটালে একটি এডিশনাল সেবা দিতে পারি এতে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি হবে না বরঞ্চ রেমিটেন্স বাড়বে এবং বৈধ পথে যাওয়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ আগ্রহ বাড়বে আমাদের এই যে বর্তমানের চ্যালেঞ্জিত হুন্ডি আর রেমিটেন্সের মধ্যে অশুভ যুদ্ধ কোন দিকে মানুষ ধাবিত হবে হুন্ডির রেট অনেক বেশি আর বৈধ চ্যানেলের রেটটা কম এটা আপনাকে কমাতে হবে প্লাস সার্ভিসগুলো অ্যাড করতে হবে যে সার্ভিসগুলোর জন্যই মানুষ বলবে যে আমি পাঁচ টাকা কম পাচ্ছি কিন্তু আমি বৈধ পথে পাঠাবো আস্থার জায়গাটা নিশ্চয়ই শক্তি এখানে একটা কার্ড করা যেতে পারে যে রেমিটেন্স দিলে তার গোল্ড কার্ড সিলভার কার্ড প্লাটিনাম কার্ড ডায়মন্ড কার্ড তার রেমিটেন্স পাঠানো অনুযায়ী তার কার্ড হবে এবং সেইভাবে সে সেবা পাবে সে সেবা পাবে তিনজনই থাকে এখানে এখানে আমি আমি একটু বলতে চাই মানে এখন কিন্তু কোয়ালিটি মাইগ্রেশনের দিকে অ্যাটেনশন দিতে হবে তার কারণ কিন্তু আমাদের কাছে কোনো বিকল্প না আমি বলছি আমার কাছে কিন্তু এক্সাম্পল আছে আপনি আমার কাছে যে জাপান যে যাচ্ছে যে প্রশিক্ষিত কর্মীটা আমার জাপান যাচ্ছে যে কর্মীটা আমার দক্ষিণ কোরিয়া যাচ্ছে যে আমার জর্ডান যাচ্ছে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যা হচ্ছে না কাজেই এখন সময় আসছে যে আমাদের এই আনস্কিল লোক পাঠানো ব্যাপারে কমায় আনতে হবে এবং একেবারে প্রশিক্ষণ ছাড়া এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে যে ধরনের লোক তৈরি করার দরকার ওই ধরনের লোক তৈরি করে তারপর নট সংখ্যার দিকে না আমাদের তাকাইতে হবে কোয়ালিটির দিকে এবং আমরা যদি সেই কোয়ালিটি এনশোর করতে পারি তাহলে কিন্তু এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় আজকে যে প্রতারণা যেটা আছে এটা অনেকাংশে কমে যাবে এবং সেখানেই অ্যাটেনশন দিতে হবে সবচেয়ে বেশি যে আমরা কোয়ালিটি লোক তৈরি করবো স্কিল লোক তৈরি করব এবং তাদেরকে আমরা বিদেশে পাঠাবো জি সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে আপনি নিজেই বলেছেন একটু আগে যে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে এই
রিক্রুটিং এজেন্সির কিন্তু কোনো যারা নিচ্ছিলেন দায়িত্ব কোনো রকম ট্রেনিং বা তাদের জানা কি করলে তাদের ভুল হচ্ছে কোথায় এগুলো নতুন যারা আসছেন তাদের কোনো শিক্ষা নেই তা এখন মন্ত্রণালয় কিন্তু একটা ইয়ে শুরু করেছে যেটা রামরু ইমপ্লিমেন্ট করছে সেটা হচ্ছে যে যে কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি যদি তার লাইসেন্স চায় তাকে তার আগে একটা তিন চার দিনের ট্রেনিং তার হয়ে যেতে হবে পুরো মাইগ্রেশন সম্পর্কে মাইগ্রেশন অ্যাক্ট সম্পর্কে ইত্যাদি তো এইটা আমার মনে হচ্ছে একটা মানে রিক্রুটিং এজেন্সিদের ভেতরে এক ধরনের ইয়ে তৈরি করবে অন্য আরেকটা জায়গা হচ্ছে আমার মনে হয় এখন অনেক বেশি আমরা যে রি ইন্টিগ্রেশনের কথা বলি যে যারা বিভিন্নভাবে ফিরে আসছেন সেই রি ইন্টিগ্রেশনের জায়গায় সরকারের এগিয়ে আসতে হবে এখন পর্যন্ত আমরা যেটা পাই অনেক হয়তো ইয়ে প্রকল্প আছে সেগুলি সমস্ত ব্যক্তি উদ্যোগে বা এনজিও উদ্যোগে কিন্তু সরকার যদি এখানে কিছু ফান্ড অ্যালোকেট করতেন এবং কম্পিটিশনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিজনেস অ্যাডভাইজারি প্রতিষ্ঠানকে ট্রেনিং সেন্টারকে পার্টনার করে যে এই পরিমাণ টাকা তুমি ব্যবহার করতে পারবে প্রোভাইডেড তুমি আমাকে এই পরিমাণ লোক তৈরি করে দাও এই ধরনের বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রামের ভিতরে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ছাড়া কিন্তু আগানো যাবে না কারণ সরকার রেগুলেশনের জায়গায় অনেক ভালো কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গায় কেন আটকে যাচ্ছেন আটকে যাচ্ছেন কারণ ওই ইমপ্লিমেন্টেশনের মাঠ পর্যায়ে যে এই কাজগুলি করতে পারে সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠান করতে পারে ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনস এই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় যাওয়া দরকার অনেক বেশি করে যাওয়া দরকার নারী অভিবাসীর ক্ষেত্রে নারী অভিবাসীর ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো আমার মনে হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন যে অন্য বাজারগুলি খোঁজা মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে আমাদের কিন্তু খুব সেই রকমভাবে অধিকার মানবাধিকার কোনো কিছুর প্রতি স্লেভ লাইক একটা কন্ডিশনে তাকে নিয়ে গিয়ে কাজ করানো হয় অনেক সময় আমাদের দেখেছি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো কিন্তু অনেকে বন্ধ করে দিয়েছে বন্ধ করে কিন্তু আবার তখন ইররেগুলার মাইগ্রেশন বেড়ে যায় ওরা বন্ধ করে ফিলিপিনো বন্ধ করেছে বন্ধ করে আবার খুলতে বাধ্য হয়েছে তো সুতরাং বন্ধ না করে বরং এদের রাইট যেখানে বেটার সেই জায়গায় পাঠানোর জন্য স্কিল ওই দিকটাই আমাদের কাজ করা উচিত আসলে ভাবা যেতে পারে বেশিরভাগ স্বামী ভাইদার পাত্র এই যেটি হচ্ছে যে আবারও অধিকারের বিষয়টি চলে আসলো যে সরকার আসলে কতটা আন্তরিক অভিবাসীদের বা প্রবাসীদের অধিকার সুরক্ষা এবং অধিকার পাওয়ার বিষয়টাকে আরও কিভাবে নিশ্চিত করা যায় জি আসলে এই মুভমেন্টটা তো অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে ডেভেলপমেন্টগুলো অনেক হয়েছে যেহেতু আমরা ব্যর্থতাগুলো বলি ডেভেলপমেন্টগুলো চোখে পড়ে দেখুন এখন কিন্তু ওই পত্রিকায় চোখে পড়ে না যে অমুক রিক্রুটিং এজেন্ট পঞ্চাশ জনকে জাল কাগজ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বিশ জনকে পাঠিয়ে দিয়েছে এগুলো কিন্তু চোখে পড়ছে না এখন আমরা নেক্সট লেভেলের অ্যাডভোকেসিতে চলে গেছি অলরেডি যে ওদের অধিকার রাইটস সরকার সচেষ্ট না এটা আমরা বলবো না তবে সরকারের প্রায়োরিটি সেট করার ক্ষেত্রে যারা অ্যাডভাইস করে সেখানে কোনো একটা গলত থাকতে পারে কারণ সরকার ওয়ান ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টে বিশ্বাস করে যে পরিমাণ টাকা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে খরচ করে তার যৎসামান্য স্কিল ডেভেলপমেন্টে খরচ করে না হয়তো আপনি এডুকেশনে বলতে পারেন কিন্তু সেই এডুকেশনটা তো আসলে মাইগ্রেশনদের খুব একটা কাজে লাগছে না সো এখন দরকার আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের মেগা প্রজেক্ট যেটা সরকার একা করতে পারবে না সেক্ষেত্রে যেটা আমাদের ডক্টর তাসিম সিদ্দিকি বললেন যে যদি বাংলাদেশ সমস্ত বেসরকারি সরকারি পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয় ড্রাইভিং ইনস্টিটিউট বা বিএম কলেজ এদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে আপনারা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করেন আপনাদের একটা সিট ফান্ড দিচ্ছি সেন্ট্রালাইজড পরীক্ষা হবে সেন্ট্রালাইজড পরীক্ষায় আপনার যতজন পাস করবে প্রত্যেকজনের জন্য আপনার ইনস্টিটিউশন এত টাকা করে গ্র্যান্ট পাবেন এই সিস্টেমে আমরা খুব দ্রুত লক্ষ লক্ষ লোককে স্কিল করতে পারবো আর হচ্ছে ভাষা 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 আমরা স্কুল থেকেই যদি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো শুরু করি একটা করে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাই আমাদের রেমিটেস তিন চার শুরু থেকে একদম শুরু থেকে হ্যাঁ এখন সেখানে টিউটর পাবো কোথায় ওই যদি না পাই বিদেশ থেকে আনতে হবে এক্ষেত্রে খুব চমৎকার সলিউশন হচ্ছে যারা ফেরত আসতেছে ভাষা শিখে যে লোকগুলো ফেরত আসছে সাথে এটা কানেক্ট করে দেয় ইজিলি সম্ভব তারা অ্যারাবিক শেখাবে দুঃখজনক রোমানিয়ার মতো একটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রির মার্কেট আমরা হারিয়ে ফেললাম কারণ কি আমি পত্রিকা পুরো জেনেছি কোনো লোককে যদি বলা হয় তোমার দুই লক্ষ টাকা লাগবে রোমানিয়ায় থাকতে হবে সে খুব খুশি মনে থাকবে কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে তুমি বিশ লক্ষ টাকা দিবা রোমানিয়ায় যাবা ওইখান থেকে তুমি ইউরোপে চলে যাবা সাথে সাথে নেক্সট ডে দ্যাট ইজ দ্য প্যাসেস তো সবাই তো ওই ওই সেকেন্ড রুটে চলে যাচ্ছে সরকারের উচিত ছিল যে কোনো মূল্যে ফার্স্ট রুটটা এনশিওর করা রোমানিয়ার কোনো ফল্ট নাই এটা আমাদের ফল্ট আমাদের রিকুটিং এজেন্টের ফল্ট আমাদের সাব এজেন্টের ফল্ট আমাদের জনগণের ফল্ট আমাদের সরকারের ফল্ট এইটা রিভাইভ করতে হবে এই মডেলটা আমাদের অন্য নতুন বাজারে গিয়ে অ্যাফেক্ট করবে জি না এখানে এখানে আমি একটু আমি একটু বলি সেটা হলো যে
বাট ওই প্রকল্পটা কিন্তু মানে আসলে নিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয় যেটা আসলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মানে নেওয়া ঠিক হয় না আমি মনে করি যে এটা এটা হয়তো অন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজ না বাট এই প্রকল্পটা অবশ্যই সাকসেসফুলি করছে অর্থ মন্ত্রণালয় সেই জন্য এই এই ধরনের প্রকল্প যেটা আছে এখন সেটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরকে বিভিন্ন ট্রেড বডিকে কিন্তু তারা টাকা দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ইয়েতে মানে প্রতিষ্ঠানকে তারা কিন্তু ফাইন্যান্স করছে এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য ইতিমধ্যে করছে যেমন আমাদের বিএমএটির যে টিটিসিগুলো আছে সেখানে কিন্তু তারা হিউজ ফান্ড টান দিচ্ছে এবং হচ্ছে বাট এটা আরও অনেক বেশি করতে হবে এবং সেখানে গভর্নমেন্ট একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কাজ করেছে যেটা আর একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা তৈরি করেছে সেটা হলো যে আমাদের এনএসডিএ করেছে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এখন যেটা আপনি যেটা বললেন সেটা হলো যে এই অথরিটির আন্ডারে মানে ট্রেনিং সবাই ট্রেনিং করাবে প্রাইভেট সেক্টর পাবলিক সেক্টর করবে বাট এক্সামিনার হলো তারা এক্সামিনার তারা তারা সার্টিফিকেশন দিবে এবং সেই সার্টিফিকেশনটা যেন এমন মানের হয় যে তারা তারা ইয়ে নিবে মানে পরীক্ষা নিবে এবং সেই পরীক্ষায় পাশ করে যাতে ওই সার্টিফিকেটের ভ্যালু যেন থাকে সবাই যা সব জায়গায় যেন রিকগনাইজড হয় এবং সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট তৈরি করেছে এবং আমার মনে হয় যে খুব তাড়াতাড়ি এইসব ইয়ের ইয়ের ভিতর যাবে আর একটা যেটা বললেন যে ভাষা ভাষা কিন্তু আমরা বাই বর্ন আমি বিদেশে কাজ করেছি দেখেছি যে অন্য যে কোনো ন্যাশনালিটিসে আমাদের বাংলাদেশি ছেলেমেয়েরা কিন্তু খুব কুইক ল্যাঙ্গুয়েজ পিক করতে পারে এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানোর জন্য কিন্তু বাইরে থেকে কোনো লোক আনার দরকার নাই আমাদের যারা বিদেশে ফেরত আসে বা হিউজ লোক আছে কিন্তু এই ট্রেনিং করার জন্য ইংরে শুধু দুটে ভাষা যদি ভালো মতো শেখা যায় ইংরেজি এবং আরাবিক তাহলে কিন্তু আমরা এই মার্কেটগুলো কিন্তু দখল করতে পারি অন্তত মধ্য এবং আমাদের যে কোনো যেমন কোরিয়া যাচ্ছে মানুষ কোরিয়ার মতো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে যাচ্ছে জাপানে যাচ্ছে জাপানের ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে যাচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু কোনো এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই কাজে আমাদের ওইখানেই মানে অ্যাটেনশনটা দিতে হবে অনেকগুলো জায়গাতে পরিবর্তন আনতে হবে জি তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের অভিবাসীর আদালতের শততম পর্বে সময় দেওয়ার জন্য ডিবিসিকেও ধন্যবাদ এরকম একটা অনুষ্ঠান এই দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের দর্শককে দেওয়ার জন্য জি আর সবচেয়ে ধন্যবাদ পাওয়ার মানে অধিকার হলো মানে আমাদের রামরুকে রামরুর সাথে সংক্ষিপ্ত যারা রামরুর চেয়ারপারসন তাদেরকে তাদের ধন্যবাদ পাওয়া উচিত তারা এই ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন এই জন্যই এতটি পর্ব আর আপনারা ডিবিসি ধন্যবাদ পাওয়া ধন্যবাদ সবাইকে অভিবাসী কিংবা অভিবাসন প্রত্যাশী যে কাউকে সহায়তা করে থাকে রামরু অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য ও সেবা পেতে অথবা এই সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে রামরুর ঠিকানায় অথবা তিন 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 নম্বরে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন ঠিকানায় একশো ঊনআশি সাত্তার ভবন শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণে বিজয়নগর ঢাকা এক হাজার এবং ইমেল করতে পারেন অভিযোগ অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম ফেসবুকে তাদেরকে জানাতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর এম এম আর ইউ ফোন করতে পারেন শূন্য শূন্য আট আট শূন্য এক নয় এক এক সাত চার চার ছয় দুই চার এবং তিন 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 এই নম্বরগুলোতে এই ছিল আজকের মতো অভিবাসীর আদালতে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই